Bonjour à tous. Donc, euh, on va pouvoir tout de suite commencer sur, sur ce mardi ST spécial Californie. Donc, euh, euh, je me présente, euh, je suis Sergio, je fais partie de l'équipe commerciale euh, avec Alison, Mathilde, Maël, Amandine et Christelle, que vous connaissez peut-être déjà. Euh, je suis aujourd'hui accompagné de Kevin, qui est notre chef produit euh, Amérique du Nord, qui va nous faire euh, cette présentation. Et aussi de Thierry Maurice, qui représente French B. Donc, je vous laisse la parole euh, à eux pour qu'ils se présentent et on va pouvoir tout de suite commencer avec la présentation. Merci beaucoup. Bonjour Thierry, donc Fred Juby. Bah, très heureux de vous rejoindre sur ce webinaire Californie, destination qui nous tient particulièrement à cœur. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, bon webinaire à tous. Belle découverte de cette magnifique destination. Merci Thierry. Euh, donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Kevin, je suis euh, du coup euh, responsable de, de la production sur l'Amérique du Nord à, à Wandia. Maintenant, un petit moment. Et aujourd'hui, comme l'a dit Sergio, on va, je vais vous présenter la Californie. Alors, je vais vous présenter la Californie sous, sous un angle un peu différent, via, via deux itinéraires. Un itinéraire que vous connaissez un petit peu, qui est, qui est la Pacific Highway, qui va du coup de San Francisco jusqu'à jusqu Los Angeles. Et un itinéraire pour le, pour le coup un peu moins connu, qui se rapproche un petit peu du, du slow tourisme, qui est une tendance, qui est une tendance actuelle. Donc, c'est découvrir la Californie sous un autre angle, et ce sera du coup la Californie du Sud. Et ensuite, à la fin de cette, cette formation, je, resterai, je laisserai la parole à Thierry qui vous, qui vous présentera, qui vous présentera Fred B et comment se rendre au mieux sur, sur la Californie. Donc voilà, on commence ce webinaire. Une petite présentation générale de la Californie en termes de climat. C'est un climat euh, continental, méditerranéen et désertique. Il y a plusieurs climats en Californie, c'est un, un grand état. Il y a des variations climatiques importantes entre le nord et le sud, ce n'est pas du tout la même, pas du tout la même temps de température. Le climat californien est doux et humide en hiver et chaud et sec en été. Attention, quand vous allez à San Francisco, il fait beaucoup plus frais que dans les autres villes de la, de la Californie. Il faut prévoir toujours un petit, un petit vêtement chaud, un petit pull. Même en, même en été, il n'est pas rare qu'il y, qu y ait de la brume. C'est d'ailleurs le surnom de San Francisco, The Fox City. Donc, il y a, il y a pas mal de brume. Euh, les températures peuvent descendre très vite, même en, même en été. Donc, toujours prévoir de quoi, de quoi se réchauffer. Et au, nord de, et au nord de San Francisco, quand on va du côté de Reca, de la Seine National Park, etc., là aussi, il peut faire, il peut faire un peu froid. Euh, différentes zones du coup peuvent être euh, peuvent être distinguées. Euh, vous avez le nord de la Californie qui euh, qui est aussi entre entre 15 et, et 23 degrés. Il y a juste euh, des allées qu'on qu qu connaît tous. Il peut y avoir jusqu'à 50 degrés en été. Donc euh, là aussi prévoir de quoi de quoi boire. Euh, on a également la partie des rocheuses où là il peut faire entre moins 2 et 28 degrés. Et puis, euh, comme, je vous, comme je vous le disais, le sud de la Californie où là pour le coup on a un temps vraiment agréable toute l'année entre 19 degrés et 25 degrés. La saison touristique c'est de juin à octobre. Euh, vous avez beau temps euh, à peu près dans toute la, dans toute la Californie. Par contre, du coup, les chambres d'hôtel sont, sont plus chères et il y, y a une plus forte influence. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'y aller euh, si vous pouvez. Euh, vous et vos clients, y aller euh, en dehors, euh, en dehors de, de la saison touristique, plus mai, juin, euh, septembre, octobre, pour éviter vraiment la forte influence euh, des mois de, des mois de juillet et août. Euh, le temps est un peu plus, euh, le temps est un peu moins chaud dans le sud de la Californie, puis il y, y, y a une influence touristique un peu, un, un peu moindre. Alors pour qui et, Alors la Californie, c'est pour les amoureux de la nature, des grands espaces, des parcs nationaux et d'État. Pour le pour le coup, euh, ça on ne sait pas forcément, mais la Californie, c'est l'État où il y a le plus de parcs nationaux de tous les de tous les États-Unis, suivi par euh, suivi par l'Alaska et par et par l'Utah. Vous avez des superbes plages, des superbes rites littorales, vous avez également pas mal de, pas mal de déserts dont on, dont on voit, dont on verra ça, dont on verra ça plus tard. Vous avez également plusieurs parcs d'attractions, euh, Disneyland d'Anaheim, près de, près de Los Angeles. Et vous avez également Universal Studio près de Los Angeles, enfin, à Los Angeles. Les amateurs de surf avec de nombreux, de nombreux spots de surf bien connus, bien connus des surfeurs avec Venice Beach, Huntington Beach, San Diego, etc. Le tourisme urbain avec des grandes villes euh, que sont San Francisco, Los Angeles et San Diego, dont on parlera un peu plus tard. Et également, les, pour les amateurs de vin avec euh, Napa Valley et Sonoma Valley, et vous avez également, qui sont les deux vignobles les plus connus de, de la région, et vous avez également plusieurs autres, euh, plusieurs autres vignobles plus au sud de, de la Californie. Voilà, Californie, nature, culture et plage. Petit appendice sur la Californie chez Worldia euh, pour, euh, 
pour les, pour les plus anciens d'entre vous, euh, avant, euh, la Californie, c'était vraiment une sous-zone à part entière. On avait la Californie et ensuite les parcs de l'Ouest. On a décidé de tout rassembler en, sur, un, sur une même zone, donc ce, sous la zone parc de l'Ouest. Donc, sous cette zone-là, vous allez avoir la Californie, l'État de la Californie, du Nevada, de l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Premier itinéraire chez Worldia, on va parler euh, du sud de la Californie, qui est euh, pour le coup euh, euh, plus méconnu que euh, les, euh, les, les, les étapes beaucoup plus connues comme le, que sont Los Angeles, San Francisco, Sequoia, Yosemite, Desert Lake, etc. Donc là, vraiment, on va vraiment regarder le, le sud de, de la Californie et du coup le sud de Los Angeles, où je vous rappelle, du coup, le, le climat est, est vraiment très bon tout au long de l'année. Donc on commence, bien sûr. Par Los Angeles, « Everybody goes to Hollywood », comme dirait la, la célèbre chanson. Euh, donc, euh, Los Angeles, c'est entre 3 et 4 jours. Donc, voilà, comme vous le savez, c'est une ville vraiment tentaculaire. Euh, c'est la, la ville du rêve, euh, du rêve américain, du rêve hollywoodien. Une, une agglomération mythique, euh, avec, euh, on a vraiment toutes tout ces, tout ces images en tête euh, des, films, des fameux films américains, avec, euh, comme vous voyez sur la colline, le fameux, le fameux symbole d'Hollywood. Euh, c'est un bol qu'on peut aller euh, qu'on peut aller voir. On, y a, on propose nous, une activité, une visite guidée euh, en français qui permet de d'aller euh, d'aller jusque euh, d'escalader un petit peu cette montagne pour se retrouver en, en haut du signe et voir au plus près le, le symbole le symbole de l'Ivo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire euh, en Californie On peut aller euh, on peut aller observer euh, Los Angeles euh, de haut à l'Observatoire Griffith, qui est situé sur la face sud du Mont Hollywood, donc on voit à l'écran, et qui surplombe le, ba le bassin de Los Angeles. Donc on a vraiment une vue impressionnante sur, sur, sur Los Angeles et ses environs. Il y a un, également un autre point d'observation qui, euh, qui est vraiment très bien à faire, qui est un peu, euh, qui est un peu plus, moins mé méconnu que l'Observatoire Griffith, qui est le Getty Center. C'est un campus moderne qui se trouve au milieu des montagnes de Santa Monica. On peut aller au, au, au Getty Center, c'est gratuit. Euh, nous, on propose une activité que je vais vous montrer juste après, qui est, euh, qui est une activité qui permet du coup d'aller euh, au Getty Center. Donc ça, c'est pas payant, mais vous avez également la possibilité d'avoir un, un audio guide. Euh, voilà, c'est une activité qu'on propose sur, sur Worldia. Donc là aussi, depuis le Getty Center, on a vraiment une vue incroyable sur Los Angeles et, et sur ses environs. On a également, bien sûr, les fameux Santa Monica et Venice Beach, qui est vraiment la carte postale de Los Angeles. Quand on pense à Los Angeles, on pense finalement plus à Santa Monica et à Venice Beach. Donc, vous verrez que sur la plateforme, on a, on a décorrélé les deux entités. Vous avez vraiment Los Angeles avec les hôtels à l'intérieur de Los Angeles, dans le centre, dans le downtown de Los Angeles, et puis du côté d'Hollywood. Et on a une deuxième ville, pour le coup, qui est Santa Monica. Euh, donc, vous allez vraiment retrouver tous les hôtels qui sont vraiment se concentrer sur Santa Monica et pas du coup sur sur Los Angeles parce que c'est vraiment deux façons de, de visiter la ville avec le downtown de Los Angeles qui est vraiment très urbain et puis Santa Monica qui est vraiment plus l'image des pinales qu'on s'en fait avec les palmiers les gens qui courent qui se prennent, qui se baladent sur la sur la promenade qui font du skate qui font de la musculation etc on a également bien sûr le fameux Hollywood Walk of Fame que tout le monde connaît avec les fameuses les fameuses étoiles au sol et le TCL Chinese Theater, qui est, euh, qui est l'endroit le, le, emblématique d'Hollywood, euh, s'il en est. Et enfin, également, on a The Original Farmer Market, qui est un petit marché bien sympa à visiter euh, si vous êtes à Los Angeles. Plusieurs activités à Los Angeles. Donc, vous vous, vous, vous doutez bien qu'on n'a pas seulement les six activités que, qu a, que je vous présente ici aujourd'hui. On en a beaucoup plus. Là, c'est plutôt des activités qu'on a rajoutées récemment en catalogue. Donc, des petites nouveautés. Vous avez une balade en, en bateau sur la Marina del Rey. On a également deux activités avec une, une excursion à Malibu en, en Van Valzagen, comme vous voyez sur la photo. Alors, cette, cette excursion est couplée soit avec du surf, soit avec une station de vin. On a également une visite privée des vignobles de Malibu. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas seulement les, les vignobles de, de Napa et de, et de Sonoma Valley, il y a également plusieurs autres vignobles en Californie. Et vous en avez l'exemple ici avec un vignoble qui se situe à, à Malibu. On a également le fameux musée d'histoire naturelle de Los Angeles, le Getty Center dont je vous ai parlé à l'instant. Et également, ça c'est très sympa, c'est un cours privé de surf à Venice Beach. Et pour le coup, c'est un cours privé en français qui est toujours très agréable d'avoir des instructions en français, notamment sur le surf, sur le surf qui est un sport assez, assez technique. Ensuite, on quitte Los Angeles et on va, alors je ne vous, vous l'ai pas précisé, mais Los Angeles, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de, beaucoup de circulation, beaucoup d'embouteillage. C'est vraiment une ville très, très grande. 
Donc, euh, euh, si, vous, si vous avez vraiment des clients qui veulent se balader dans Los Angeles, ils peuvent prendre, ils peuvent prendre la voiture parce que pour faire tout Los Angeles, il faut vraiment avoir pour vraiment être véhiculé. Mais si vous avez des clients qui préfèrent rester sur Santa Monica, voir, le, voir les classiques Hollywood, etc., et pas forcément explorer à fond la ville, euh, conseillez-les de prendre la voiture, plutôt, plutôt les transports en commun, ou les taxis surtout, surtout à Los Angeles, les taxis. Et, euh, et ensuite, ils peuvent prendre la voiture pour, se, pour, pour rejoindre les autres villes du sud de la Californie. Donc, on va du côté de l'est de la Californie, de l'est de Los Angeles, et on va jusqu'à Palm Springs, où c'est à, à 2-3 heures de route, comptez un peu plus de temps ça, avec les embouteillages. Donc, Palm Springs, c'est vraiment euh, la ville de repos et de détente euh, de, de, la, de la Californie. C'est là où plusieurs stars de Los Angeles euh, et la bourgeoisie de Los Angeles va. Donc, c'est euh, ville de repos et de détente le jour et ville festive la nuit. C'est un petit oasis dans le désert. Euh, vous avez 364 jours de soleil par an. C'est vraiment une ville très ensoleillée euh, qui ont attiré les, les stars des années 20, des années 60 et aujourd'hui la crème de la, des stars hollywoodiennes. Vous avez des parcours de golf, des terrains de tennis, d'équitation, de cyclisme, de quoi faire de la randonnée, bronzette au bord de la piscine. Donc voilà, c'est vraiment une ville très agréable. Euh, on y reste 2-3 jours et pour profiter de la ville et surtout parce qu'à côté, vous avez le parc national de Joshua Tree que vous voyez à l'écran avec ces arbres, euh, ces arbres comme ça, très, euh, très typiques euh, typique de la région avec, euh, comme vous le voyez, le, le désert au loin avec, euh, avec les montagnes. On a également une autre activité à faire à, à Palm Springs qui est le Aerial Tramway qui permet de, de vous... De, donc c'est un tramway qui permet de, de prendre un petit peu de hauteur et puis de, de voir depuis les, les sommets euh, de, des montagnes de San Jacinto euh, le désert de, de Sonora. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une activité que, que je vous conseille. Et également, on peut faire un tour guidé des villas iconiques de Palm Springs parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très prisé de la bourgeoisie de Los Angeles. Donc euh, vous avez plusieurs villas très sympathique à, à visiter sur, sur, sur Palm Springs. Ensuite, on continue notre, sud, notre tour de, du sud de la Californie en allant un peu plus au sud de Palm Springs. Du coup, on va à Borrego Springs, qui est une, pour le coup une étape très peu, très peu connue, mais qu'on qu vous conseille. Donc, on vous conseille d'y rester entre un et deux jours. C'est vraiment un désert au sud de la Californie. C'est le plus grand parc d'État de, de, de Californie qui, qui protège du coup les montagnes arides du désert de Danza Borrego. Vous avez 12 zones de nature sauvage. Euh, le parc abrite des mouflons, des fleurs sauvages, des palmiers, des cactus, des aigles, des roadrunners, des iguanes, etc. C'est etc. vraiment une région sauvage et isolée, euh, idéale pour la, pour la randonnée et les promenades dans le désert. Attention, du coup, il fait très chaud en été. N'y allez pas euh, en plein mois de juillet euh, à, à midi, sinon vous risquez vraiment de, de souffrir de la chaleur. Euh, mais voilà, c'est un parc très agréable pour, pour en donner. Euh, la, la meilleure saison, c'est de février à avril parce qu'il fait, il fait beaucoup moins chaud. Et surtout, surtout parce que vous avez pas mal de fleurs sauvages et euh, vous avez également les cactus qui sont, qui sont en fleurs. Donc, vous avez vraiment des, des super couleurs euh, au milieu du désert. Comme ça, c'est vraiment très, très, agréable, très agréable. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez randonner dans Ansa Borrego State Park et comme vous le voyez à l'écran, à l'intérieur du parc, vous avez 130 sculptures métalliques, grandeur nature, qu'on peut, qu peut visiter à l'envie, en plus, en plus de se balader dans le, dans le désert. Et également, le soir, c'est un lieu extrêmement propice à l'observation des étoiles, parce que comme vous pouvez vous en douter, c'est un désert, donc il n'y a quasiment pas d'activité humaine. Donc le soir, on a vraiment une vue dégagée sur... Et vu qu'il fait très beau tout au long de l'année, il, il, il y a rarement des nuages, donc on a vraiment une vue dégagée sur, sur la route céleste. Ensuite, on s'enfonce encore plus vers le sud et on va à San Diego, euh, qui est le berceau historique de la Californie. On va y rester entre 2-3 jours à San Francisco. Donc, San Diego, comme vous le voyez sur la carte, sur le point numéro 4, là, c'est la ville la plus méridionale, donc la plus au sud de la, de la côte californienne. Et aussi, c'est aussi la ville la, la plus ancienne. C'est la deuxième ville de Californie après Los Angeles. Euh, vous avez un, un magnifique port naturel. On a également euh, une mission espagnole euh, de Père Junipero Serra, ça s'appelle le Père Junipero Serra, la, la mission espagnole, euh, qui, fonda, euh, qui fonda la première mission d'une série de, de 21 missions en 1769. Donc les, les missions, c'est vraiment ces bâtiments typiques de, de, la, colonisation, de la colonisation espagnole. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute cette partie-là appartenait, appartenait à l'Espagne avant d'être... Avant d'être conquis, d'être acheté pour certaines parties par, par les États-Unis. 
Quand vous êtes à San Diego, il y a plusieurs endroits à, à faire absolument. Vous avez le Balboa Park, qui est situé en centre-ville de San Diego, environ 3 km au nord de, du centre-ville. Et on a également euh, plusieurs plages qui sont vraiment très prisées des, des locaux, Coronado Beach, La Jolla et Pacific Beach. Également, vous avez un quartier très sympa qui s'appelle le Gasland Carter, où vous avez, c'est vraiment le quartier à la mode de San Diego avec des, des bâtiments de style victorien qui abrite maintenant des, des variétés de boutiques et de galeries d'art, des théâtres, des restaurants branchés, etc. C'est vraiment le quartier, le quartier à la mode. À San Diego, on a plusieurs activités. On a bien sûr la croisière promenade dans la baie de San Diego, la classique. L'observation des baleines au départ de San Diego. Vous verrez que sur, sur la côte, il y a plusieurs à Monterrey également. L'observation des, des baleines est une activité très prisée. Pour répondre déjà à vos questions, L'observation des baleines, alors c'est toute l'année, parce que vous avez les baleines grises qui sont de mi-décembre à mi-avril, et ensuite euh, il y a une rotation, et place, aux, place aux baleines bleues et aux baleines à bosse, qui pour le coup, elles sont de, du coup de mi-avril à mi-décembre. Donc euh, vous pouvez observer les baleines un peu tout le temps sur, sur la, côte, euh, la côte Californie. Ensuite, euh, on a une activité qui permet d'aller sur l'île de, de Coronado, qui est une île qui est reliée euh, par un pont... Euh, par un pont terrestre, euh, on peut le faire, on peut visiter cette île-là en, en scooter, on peut également faire du paddle, on peut également louer un pédalo sur la baie de San Diego, on peut faire du cours de surf, on peut visiter San Diego en voiture Van Der Hall, qui est une voiture, comme vous voyez l'écran, qui ressemble un petit peu à la patte mobile, et puis on a également une activité un peu plus haut de gamme, celle-là, croisière privée à la voile pour deux personnes avec collation sur San Diego. Et ce n'est pas encore en plateforme, mais il y a plusieurs activités de visite guidée en français qui arrivent, qui arrivent bien, très bientôt. Ensuite, pour le coup, on remonte un peu plus vers le nord en direction de Los Angeles, tout en continuant de longer la côte. Et on va cette fois-ci à Huntington Beach, qui est un petit peu euh, la surf city californienne. Donc là, on vous conseille d'y rester entre un et deux jours. Donc comme vous le voyez à l'écran, il y a une super plage de sable fin. Enfin, de sable. Et euh, c'est également un spot très prisé des, des surfeurs. Voilà, magnifique plage, longue de, de plus de 15 km, euh, un soleil quasiment euh, toute l'année, tous les jours, des palmiers, des vagues. On est vraiment au cœur de la Californie, celle qui surfe, celle qui, euh, qui les a au soleil. Voilà, c'est un, un très bon spot pour terminer un séjour et pour se reposer sur la plage et pour, pour, les, pour les plus sportifs, euh, pourquoi pas euh, prendre un cours de surf. Vous avez évidemment le Musée international du surf, euh, pour en savoir plus sur, sur le surf qui a émergé, qui, a, alors, qui, qui, qui est né à Hawaï et puis, hein, qui, qui ensuite s'est développé, euh, qui, qui développé vraiment en Californie, et notamment euh, du côté de Los Angeles et de Huntington Beach. Et vous pouvez également vous initier au surf, comme je vous l'ai dit. Voilà pour le premier itinéraire. On continue cette visite de la Californie sous un autre angle cette fois-ci sous, euh, sous l'angle vraiment de la, de la Pacific Coast Highway, qui est cette route mythique. Alors, ça fait partie d'une autre route mythique qui est, elle, beaucoup plus grande, qui vraiment euh, commence, qui commence tout au nord du côté de, du côté de Seattle pour s'arrêter à San Diego. Mais aujourd'hui, on va vraiment se, 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 se focus sur, sur, une, sur une petite partie de, de cette route-là, qui, qui est la Pacific Coast Highway, Donc, qui démarre de San Francisco et qui arrive jusqu'à Los Angeles, on peut faire dans, dans, dans un sens ou dans l'autre. Moi, je conseillerais plus de le faire dans ce sens-là pour terminer par, par Santa Monica et Los Angeles pour, pour finir sur une note un peu plus ensoleillée et, euh, et un peu lézarder sur, un, un peu lézarder sur la page, mais chacun fait, comme, chacun, chacun fait comme il veut. On commence donc par San Francisco, Wild West Coast. Là, on y reste entre deux et quatre jours. On peut y rester beaucoup plus, tellement cette ville à offrir. Vous êtes vraiment au cœur de l'exception culturelle de la côte ouest. Euh, c'est vraiment une ville à part aux États-Unis, San Francisco. Euh, elle casse un petit peu les codes. Euh, vous avez euh, un urbanisme éclectique, décomplexé, décomplexé euh, balisé par la mémoire sage d'une architecture victorienne avec ces maisons que vous avez peut-être en tête, ces fameuses Painted Ladies, ces maisons euh, en bois euh, colorées euh, de, différentes, de différentes couleurs. Voilà, San Francisco, c'est vraiment une ville à part aux États-Unis où sont des beaucoup de mouvements, notamment le mouvement hipster récemment, euh, qui a fait pas mal, pas mal d'émules en France. Euh, voilà, San Francisco, c'est également, bien sûr, le Golden Gate Bridge que vous voyez à l'écran, le fameux Golden Gate. On peut aller visiter Alcatraz, qui est une activité vraiment très prisée. On peut monter dans un cabel car, qui sont les, euh, les tramways, les fameux tramways de San Francisco, qui permettent euh, comme ça d'explorer euh, la ville. À San Francisco, pour le coup, 
vraiment pas besoin de la voiture. Euh, c'est une ville qui se fait très bien en transport en commun, que ce soit en taxi, en cable car, euh, en métro, etc. Donc, privilégier vraiment le, privilégier vraiment le, les transports en commun ou les taxis à, à San Francisco plutôt, plutôt que la, la voiture. La voiture, c'est un peu, ça peut vite être une, une galère. Non seulement les, les parkings sont, sont très chers, et puis il y a beaucoup de, y a beaucoup de... Voilà, on peut également visiter San Francisco, bien évidemment à pied, euh, Union Square, Chinatown Financial District, Zambarcadero, Mission Castro, autant de quartiers vraiment très sympas à faire à pied, que ce soit seul ou alors via des visites guidées en français qu'on propose sur, euh, sur Brandia. Puis on, également, on peut également se promener sur le, le pier 39 et euh, à Fisherman Wharf, donc vraiment sur, euh, sur l'océan, et euh, pour, euh, pour voir une autre facette euh, de San Francisco qui est vraiment liée au, qui est vraiment liée euh, cette culture de, de l'océan. Et puis également, on peut déjeuner à Chinatown, chose que je vous conseille. China, le, le quartier de Chinatown de San Francisco, c'est le plus grand quartier de Chinatown, enfin chinois de, de, des États-Unis. Donc c'est vraiment un, un, un très très grand quartier. Ça n'a rien à voir avec euh, d'autres quartiers, que vous avez, par exemple euh, celui de Paris ou celui de Montréal, qui est vraiment très très petit. Le, le quartier de Chinatown de, de San Francisco est vraiment très très grand. Et puis euh, vous avez vraiment de quoi de quoi faire. San Francisco activité donc là également on n'en a pas que cinq évidemment je vous en présente cinq parce que c'est plutôt des, des, des nouveautés mais vous en avez beaucoup plus et notamment des visites guidées en français de san francisco bon, également vous avez rajouté une excursion d'une journée à la silicon valley silicon valley euh, pour ceux qui ne, qui ne le savent pas c'est vraiment euh, la pépinière des startups euh, des startups américaines là où sont euh, google apple etc donc vraiment des, des, tr des très grosses boîtes euh, californiennes ils sont tous sur ce, sur ce campus-là. Comme je vous l'ai dit, on peut faire plusieurs visites guidées de San Francisco en français. Ici, j'ai mis en avant euh, la visite des points de vue et des collines de San Francisco, parce que San Francisco, c'est vraiment une ville qui monte et qui descend. Il y a énormément de collines. Donc euh, voilà, petite visite guidée sur cette thématique-là. On peut découvrir San Francisco en sidecar, on peut visiter San Francisco en, en bus. Ça, c'est vraiment la visite euh, guidée classique en bus. Et puis également, on peut euh, s'éloigner des, des sentiers battus et puis aller visiter euh, le quartier de Hyatt Ashbury, qui est près de l'océan Pacifique. Donc c'est vraiment un quartier euh, à part de San Francisco, un peu plus, un peu plus éloigné. On a, on a vu sur, sur l'océan et puis sur San Francisco au loin. Donc, ça, c'est une visite guidée qu'on propose en, en privatif. Ensuite, on descend de San Francisco, on emprunte du coup cette, cette fameuse route, la Pacific Coast Highway. Donc, euh, à ce moment-là, on, on loue une voiture euh, en centre-ville de San Francisco, euh, non loin du, de l'hôtel de, de vos clients, et on se dirige vers, euh, vers le sud. Première étape, du coup, c'est l'étape de, de Monterrey. Donc, dans le quartier euh, du même nom, le, 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 enfin, dans le, comté, pardon, le comté du même nom de Monterrey, donc c'est un, un comté qui regroupe plusieurs villes, euh, dont Monterey, Carmel by the Sea, Pebble Beach et Big Sur. Donc sur Wardia, vous verrez qu'il y a une ville qui s'appelle Monterey slash Carmel slash Big Sur. Et vous avez du coup tous les hôtels qui sont euh, dans ces, euh, ces villes-là. À vous ensuite de faire votre choix et de vous aider de la petite map sur, sur le site de Wardia pour voir où vous voulez loger vos clients, que ce soit Monterey, Carmel ou Big Sur, si, si eux ont des, ont des idées voilà, paysage grandiose, luxuriant, comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment pour le coup l'image euh, l'image d'épinal de, de la Pacific Highway Coast avec, euh, avec ce fameux pont. Donc, euh, vous avez des plages immaculées où vous pourrez apercevoir des baleines, des loutres de mer ou encore des oiseaux migrateurs. Ça a été le refuge des écrivains célèbres, c'est euh, une terre d'accueil, comme je l'ai dit, des, des, des fameuses missions espagnoles. Voilà, c'est vraiment euh, l'un des plus beaux coins de, de la Californie. À Monterrey, vous avez également le Monterrey Bay Aquarium, qui est considéré comme l'un des plus beaux et des plus grands du monde. On n'hésite pas également à monter la 17 Mile Drive, euh, qui sillonne la, la forêt d'El Monte, le long de la péninsule. Euh, outre les maisons des, des millionnaires et des, et des fameux terrains de gauche, on a également et surtout la Bird Rock, où les oiseaux s'installent, et le fameux, et le fameux pardon, Lone Cypress, euh, un rocher Enfin, c'est un arbre qui est sur, qui est, qui est, qui est sur un rocher. C'est un arbre vieux de, de, de 250 ans et qui est vraiment euh, l'icône, si on peut dire, de, de, de Monterrey. Ensuite, on descend encore plus au sud. Donc là, on a deux étapes. Cette étape-là, comme vous voyez, je vous l'ai mis en rouge parce que ce n'est pas l'étape que je préconise. Je préfère aller plus vers, un peu plus au sud, vers Pismo Beach. 
Mais euh, sachez qu'on propose également cette étape et que vous pouvez, euh, qui est une étape qui est, pardon, qui est très bien en soi, hein, mais juste si, euh, si vous avez la possibilité de privilégier plutôt plus Pismo Beach, que je vous présenterai juste après. Donc là, on a San Luis Obispo et Morobe, surnommé euh, la ville la plus heureuse. Donc là, on y reste entre un et deux jours. Euh, voyager à San Luis Obispo, donc c'est à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. Je sais que des fois, Ici, on n'a pas beaucoup le temps, donc euh, c'est vrai que c'est pratique de faire San Francisco, San Luis Obispo, et ensuite Los Angeles. Ça fait, euh, ça fait faire cette route-là, cette fameuse route-là, un peu, un peu pas de course. Mais l'avantage de San Luis Obispo, c'est qu'elle est vraiment à quasiment équidistance des, des, des deux villes, donc euh, ça peut être une bonne étape à ce moment-là. Voilà, on peut se promener main dans la main, au coucher du soleil, faire des sentiers de randonnée en famille, avec vue spectaculaire sur, sur, sur les montagnes, euh, dégustation de vin à côté, à côté des ruisseaux, baignade naturelle dans les sources d'eau chaude ou les jolies plages du coin. Voilà, C'est vraiment une ville où on se détend et on, et on profite de la vie et, puis de, et du soleil californien. Donc, comme je vous l'ai dit, si on fait plusieurs étapes sur cette Pacific Highway Coast, euh, moi je préconise de s'arrêter plutôt à Pismo Beach. Euh, là aussi on va s'arrêter entre 1 et 2 jours donc pour le coup on est un peu plus loin de San Francisco puisqu'on est à 6 heures et par contre on se rapproche de Los Angeles puisqu'on est à, à 3 heures de route de, de Los Angeles donc là vraiment, vous, avez, vous avez vraiment des plages typiques de la, de la Californie avec euh, toujours ce soleil ces plages de sable, de, de sable jaune on a également euh, pour le coup comme vous le voyez sur la photo euh, l'Océano Dunes Natural Reserve qui est reconnu comme étant la plus belle ou les plus belles et les plus vastes euh, euh, comment dire d'une côtière pardon d'une côtière de, 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 de la Californie donc comme vous le voyez à l'écran c'est assez, assez un, un paysage assez impressionnant puis vous avez également euh, un château qui s'appelle Earth Castle qui est situé au sommet d'une colline et qui offre vraiment une vue exceptionnelle sur, sur, sur la région de Saint-Simion et puis sur, puis sur ses alentours et j'ai oublié de le préciser Pismobile c'est quand même la capitale mondiale de la palourde vous savez, aux États-Unis, tout est, tout est euh, capitale mondiale ou, ou meilleur restaurant du monde ou meilleur je ne sais pas quoi du monde. Donc voilà. Là, Pismo Beach, c'est la capitale mondiale de la Palourde. Avant de dernière table, du coup, on va du côté de Santa Barbara, euh, qui est bien plus qu'une série, c'est vraiment une ville, à, une ville à part entière, nichée entre les montagnes de saint inès et l'océan Pacifique sur la côte centrale californienne. Donc là, on est seulement à, on est plus qu'à 150 km de Los Angeles. Et vous avez vraiment un point de vue exceptionnel sur, sur l'océan. Et euh, Santa Barbara se distingue par une architecture hispanique euh, à part entière, avec ses, ses toits en tuile rouge qui se détachent euh, sur les collines verdoyantes. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Santa Barbara Vous avez le, le Star Wharf avec ses nombreux restaurants de mer et puis euh, ainsi qu'un aquarium. Donc c'était vraiment euh, le quartier au plus, euh, au, plus, au plus près, au plus près de, de, de l'océan Pacifique. On a également l'archipel des Channel Island et la région, vitioc, et la région viticole pardon, qui sont très appréciés des, des bons vivants et puis également de ceux qui sont en quête d'aventure, notamment sur les Channel Island. On peut, faire, on peut louer des kayaks et puis aller se balader, euh, se balader dans le coin. Vous avez également le quartier historique euh, des théâtres autour de State Street, qui est l'endroit idéal pour se détendre et assister à, et assister à un spectacle. Et également, vous avez une autre mission espagnole à Santa Barbara qui s'appelle la mission Santa Barbara qui est un peu reconnue comme étant la, la reine des missions, euh, qui est vraiment reconnue comme étant la, la plus belle mission euh, espagnole de, de, de Californie. Donc euh, là aussi, n'hésitez pas à aller, à aller visiter cette, cette mission de, de Santa Barbara. Et ensuite, dernière étape, c'est l'étape de Los Angeles, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Petit bonus euh, rapide sur la, la vallée de, de Napa et de Sonoma Valley, donc ce qui sont vraiment les deux régions viticoles. De, de Californie, là où sont produits la majorité des vins californiens. Donc là, on va rester entre un, deux, trois jours, ça dépend de, de, de vos clients. Donc euh, la réputation des vins californiens n'est plus à faire, et du coup, on va du côté de Napa et de Sonoma Valley pour, pour aller voir ces, ces vignobles-là. Donc Napa Valley, c'est les plus gros domaines, les plus exubérants, là où vous avez le, le plus d'hébergement haut de gamme, c'est vraiment la vallée la plus connue. Et ensuite, un peu moins connue, plus intimiste, c'est la vallée de Sonoma. Euh, donc, vous avez un, un divers territoire incomparable. Vous avez des pinots noirs, des chardonnets, des merlots, des cabernets francs, des sauvignons, etc. etc. Moi, je conseille de, de visiter plus Sonoma que Napa Valley, parce que Napa Valley est un peu plus touristique. Donc, Sonoma est peut-être un, peu, peut un peu plus intimiste, notamment pour une clientèle française. C'est plus, plus sympa. Et... Euh, 
sachez que sur Wordia, on propose plusieurs visibilités de, de ces vignobles-là. Que, que ce soit à pied, en bus, en sidecar, etc. On a une diversité de, de visibilités sur ces, sur, ces sur ces deux vignobles qui sont assez intéressants. Pour conclure, les points forts de la destination, des paysages superbes et variés, une météo paradisiaque, notamment sur le sud de la Californie, des vins réputés, euh, une bonne nourriture, euh, une culture omniprésente, que ce soit par dans la culture de, du cinéma d'Hollywood ou alors par, même par, par la culture et c'est par, par les colons espagnols avec, avec les divers missions. Et puis, vous avez également la côte californienne qui est un, californien, pardon, qui est un paradis pour les surfeurs. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs spots de surf intéressants, sur, euh, sur, notamment sur le long de, de la côte. Donc, euh, voilà, de quoi, de quoi faire en Californie. Petit truc et astuce pour terminer. Euh, en termes d'argent, il n'y a aucun problème, euh, aucun problème à ce niveau-là, que ce soit et par carte de crédit et par, et par, et par, et par cash. La conduite, pas besoin de permis de conduire international. En Californie, c'est valable sur tous les autres États de, des États-Unis, sauf pour la Floride, où pour le coup, le permis de conduire est obligatoire, enfin, est fortement recommandé. Euh, les formalités, euh, là aussi, pas de surprise, vous avez votre, euh, le passeport. Euh, pas, besoin de, pas besoin de vaccin, sauf euh, celui pour, le, pour la Covid, euh, qui est encore valable aux États-Unis. Euh, sauf que normalement, alors ça, ça va prendre avec des pincettes, parce que l'information n'est pas totalement sûre à 100%, mais euh, l'état d'urgence a été abrogé, ça s'est fait. Et normalement, les voyageurs qui ne sont pas vaccinés pourront retourner aux États-Unis à partir du 11 mai. Donc là, je vous, je, je vous le redis, c'est à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas encore officiel, officiel, mais ce serait, euh, ce serait en bonne voie pour que ce, cette euh, obligation vaccinale. Donc, c'est deux doses, euh, je le rappelle. Deux doses, euh, si on a eu le Covid et qu'on s'est fait vacciner une dose, ça ne compte pas. Il faut vraiment avoir, vraiment avoir deux doses. Je dis ça parce qu'on a souvent la question. Voilà, normalement, obligation vaccinale euh, qui s'arrête le 11 mai. Et bien sûr, il faut l'ESTA. Euh, qui est un visa électronique qu'on fait en ligne sur le site officiel du gouvernement. Attention, parce qu'il y a pas mal de sites qui, pro qui, pré qui proposent de faire l'ESTA. C'est des, des faux sites, donc vraiment aller sur le site officiel du gouvernement. Et puis, on, on, a, votre, on a son ESTA en, entre 48 et 72 heures. Voilà, et petite astuce, je vous l'ai dit, privilégiez les mois de mai et de juin euh, pour éviter les rushs des vacances d'été et puis euh, le soleil de plomb. Euh, mai juin pour, pour la Californie. Et je vais laisser maintenant la parole à Thierry qui va vous présenter Fred Duby. Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci de nous avoir fait euh, voyager, découvrir ou redécouvrir cette magnifique, euh, magnifique destination. Euh, eh bien, voilà. Mais, euh, Ravi d'être avec vous aujourd'hui à nouveau. Euh, je vous fais juste un petit refresh sur euh, donc, la compagnie French Bee, euh, sur notre réseau d'abord. Ça, ça c'est parfait. Euh, donc, historiquement, nous sommes lancés sur la Réunion. C'est notre ligne historique, bien évidemment, toujours au départ de Paris et toujours au départ d'Orly, au terminal 4. Ça, c'est important. Euh, la Polynésie, bien sûr, qui est notre deuxième destination. Et enfin, euh, les États-Unis, San Francisco, New York, Los Angeles et Miami. Miami étant la plus récente hein, de, nos, de nos routes. Voilà, donc ça c'est le, c'est le, c'est comment dirais-je notre notre base. Euh, nous avons sept fois par semaine le Los Angeles hein, pour cet été. C'est une ligne qu'on a lancée l'année dernière. C'est une ligne qui a tout de suite bien pris. Donc euh, clairement, on a augmenté les fréquences et sur San Francisco également, puisque on a noté une euh, un gros développement de San Francisco ces derniers mois. On n'avait que trois vols hein, qui poursuivaient tous vers la Polynésie. On a ajouté trois vols euh, vers San Francisco sec, donc euh, qui ne vont pas en Polynésie ensuite, mais qui font uniquement du San Francisco. Donc jusqu'à six fois par semaine, et non pas trois fois comme avant, euh, sur la côte ouest des États-Unis. Et vous le voyez avec des tarifs qui sont toujours des tarifs euh, serrés, puisque l'intérêt de French Bee, bien sûr, ce n'est pas d'être concurrent des grandes compagnies Legacy Carrier, mais c'est d'apporter sur le marché un choix supplémentaire à un bon tarif. Hein, c'est le contrat, je dirais, de confiance, pour paraphraser une, une entreprise très connue, euh, contrat de confiance entre nous et la clientèle, c'est d'être au meilleur tarif. Et aujourd'hui, quand vous faites les simulations sur Los Angeles ou San Francisco, on est vraiment très, très décroché par rapport à la concurrence, hein, puisqu'on commence à 343 TTC en one-way euh, sur Los Angeles hein, et 354 sur San Francisco. 
Ça, c'est pour la classe éco, bien entendu. On va revenir sur le détail euh, rapidement de nos classes de voyage. Voilà, tu peux passer euh, la, la petite euh, diapo. Donc, notre flotte, très rapidement, c'est une flotte constituée d'Airbus A350, le dernier né d'Airbus. Donc, vraiment, l'avion aujourd'hui, long courrier le plus performant. Il hein, n'y euh, a, a pas photo. Toutes les compagnies euh, le disent. Il a d'ailleurs un gros succès commercial, puisqu'il équipe maintenant un grand nombre de compagnies aériennes. Nous avons été avec euh, nos camarades d'Air Caraïbes, notre compagnie sœur, hein, la première compagnie française à recevoir des Airbus A350. Air France, depuis, bien entendu, on a, on a reçu aussi beaucoup. Mais voilà, c'est un appareil sur lequel nous misons parce que c'est ça qui nous permet de faire des économies, c'est ça qui nous permet de vendre finalement le billet moins cher, hein, puisque nous, compagnie 100% française, nous n'économisons pas euh, sur euh, les bulletins de, de salaire en termes de cotisation, etc. On n'est pas dans les paradis fiscaux, hein, on est bien en France. Donc, euh, clairement, si on veut vendre, nous, moins cher le billet d'avion, il faut que vraiment on trouve les sources d'économie dans l'exploitation et donc avoir un bon outil industriel permet de le faire. Et l'Airbus A350, c'est le meilleur aujourd'hui pour nous. Voilà, donc six appareils en flotte, quatre d'une capacité de 411 sièges et deux d'une capacité de 480 sièges. Voilà. Donc, on peut passer. Et voilà, donc très rapidement, une petite mise en scène d'Airbus pour bien expliquer que cet avion, ben, son principal avantage, c'est qu'il fait économiser à peu près 25% de carburant et donc de rejet de CO2, parce que accessoirement aujourd'hui, c'est un argument sur lequel les clients se penchent de plus en plus. Et bien sûr, très silencieux, hein, 40% de nuisance sonore en moins euh, par rapport aux appareils de génération précédente. Donc, c'est important à l'intérieur de la cabine pour le confort du voyageur et c'est important aussi pour les riverains. Je vous ai dit qu'on était basé à Orly, notamment Orly, c'est un aéroport qui est urbain. Et donc, clairement, il y a de plus en plus aujourd'hui de mesures des aéroports pour réduire la nuisance sonore pour le voisinage. Donc, plus on a un avion moderne, mieux c'est et plus on est garanti de pouvoir l'exploiter euh, sur des plateformes euh, qui sont très enclavées en ville. Voilà. Concernant nos classes de voyage, nous avons deux classes à bord. La classe premium, donc qui est une éco premium, il ne s'agit pas d'une business, il s'agit bien d'une éco premium, donc d'une capacité de 35 sièges sur les États-Unis. Euh, nous avons choisi de garder des sièges, comme vous le voyez, qui sont assez euh, épais, moelleux. Hein. Nous n'avons pas cédé à la mode du siège galet en, en premium éco, puisque ce siège galet, il est pratique, il est léger, c'est vrai, il est confortable, mais au bout d'un certain nombre d'heures de vol, il est un peu plus euh, dur, on va dire, hein, qu'un siège, qu siège moelleux. Donc euh, voilà, la classe premium aujourd'hui, c'est un des meilleurs produits sur le marché en classe premium éco. Hein, ni plus ni moins. Donc, ce n'est pas parce qu'on voyage en low cost, entre guillemets, qu'on voyage dans de mauvaises conditions de confort. Cette classe premium, elle est vraiment très bonne et elle se compare tout à fait à des produits de grandes compagnies euh, concurrentes. Voilà. Donc, vous allez voir sur la suivante quelques vues de cette cabine premium. Vous voyez, il y a de la place, c'est très lumineux. L'intérieur de cette cabine euh, vraiment est très réussi par Airbus puisqu'il euh, y a un maximum de, de luminosité, les plafonds sont très hauts, donc il y a, pas de, il y a moins d'impression d'écrasement, hein, euh, clairement. Voilà, donc ça, c'est pour la premium. Pour la cabine éco, bah, c'est une cabine éco standard euh, habituelle de la classe éco, hein, très clairement, je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre sur l'éco. Hein, voilà, donc euh, c'est une, une cabine très importante parce qu'elle fait 376 sièges euh, en éco. Voilà, tu peux passer sur la, sur la suivante, quelques vues. Vous voyez que l'espacement avec les sièges est quand même assez euh, euh, important. Hein. On n'est pas, pas serré à bord, euh, très clairement. Euh, c'est une écho au standard normal de la classe éco euh, de toutes les autres compagnies. Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Hein. On dit, est-ce qu'il euh, y a tellement de sièges que vous les collez les uns aux autres ben Non, finalement, euh, c'est l'avion qui est grand, en fait. Nos formules de voyage, euh, c'est très simple, puisque en formule éco, vous avez deux possibilité, la Basic Plus et la Smart que vous trouvez dans les GDS. Une seule différence entre ces deux euh, possibilités, c'est le bagage en soute qui est inclus dans la, cabine, dans la formule Smart, qui ne l'est pas dans la formule Basic Plus. Par contre, les deux comprennent un repas. Et euh, toujours chez nous, c'est important, le bagage cabine de 12 kg et qui est une valise cabine de taille standard, pas une valise cabine de taille EasyJet ou Ryanair, par exemple, hein, mais bien une valise cabine de taille standard, 12 kg, qui est toujours gratuite et toujours incluse chez nous. Hein, la cabine premium, par contre, vous donne accès, bien sûr, au maximum, c'est-à-dire que là, tout est absolument inclus. Euh, le, la pièce de bagage en cabine, deux pièces de bagage en soute, et puis l'ensemble de toutes les prestations. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez également réserver tous les vols, les vols French B avec le coach air Air Caribe, 
hein, ce qui vous permet de bénéficier, bah, par exemple, du helpdesk à Paris, d'Air Caraïbe, qui est d'excellente qualité. Donc, pour nous, c'est indifférent. Vous pouvez très bien réserver sous code TX, sous code BF. De toute façon, pour nous, cela revient exactement au même. Voilà ce que je peux vous dire comme rappel sur French Bee. Et je relaisse la parole à mes camarades de Worldia. Merci à tous et on vous souhaite une belle journée. Merci Thierry, merci Kevin, merci à tout le monde. Merci à tous merci les deux et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.